ഇത് ഡിസംബറിൽ വെച്ചതാണ് ആറ് പെട്ട് മാസമായി കറണ്ട് ബില്ല് നൂറ്റി മുപ്പത് വെച്ചിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ എണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ച് മന്ത്ലി വന്നിരുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് ഈ മാസം കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ബില്ല് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ലാഭമാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അഞ്ച് കിലോ വാട്ട് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ടെലിഫോൺ ബി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു അഞ്ച് കിലോ വാട്ട് വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഇത് മുഴുവൻ ആവുന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു എൺപത് രൂപയുടെ ബില്ല് വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ മീറ്റർ ചാർജ് കൂടിയതിന് ശേഷം നൂറ് രൂപയുടെ ബില്ല് വരുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ എനിക്കൊരു ചെക്കും കിട്ടിയിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൂടുതൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തതിൻ്റെ വഴക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ലാലു പോളിശ്ശേരി വേലായുമാൻ ഇതിൻ്റെ പേര് വേലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മാസമായി ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്പത് രൂപ വെച്ച് കണ്ട് രണ്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബിന്ദു ഹരിദാസ് പാപ്പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഇവരിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കിലോ വാട്ട് പദ്ധതിയാണ് ഇവർക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവായിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരം രൂപയാണ് രണ്ട് കിലോ വാട്ട് വൈദ്യുതി വയ്ക്കുന്ന പ്ലാൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നതിന് ചിലവായിട്ടുള്ളത് ഇവർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവരുടെ പ്ലാൻറ്റ് വർക്കായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കിപ്പോൾ മന്ത്ലി ബില്ല് വരുന്നത് നിൽ ബില്ലാണ് ശരിക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കിപ്പോൾ കെ എസ് ഇബിയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് മീറ്റർ വാടകയും അവരുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള റെൻറ്റും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത ബിന്ദു ഹരിദാസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓടുവീടായതിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ നേരെ റൂഫിൻ്റെ മീതെ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത വാട്ടർ ടാങ്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അതിൻ്റെ മീതെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ പദ്ധതി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓടിൻ്റെ മീതെ ഡയറക്റ്റ് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സക്സസ് ആയി തോന്നി അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതും വയ്ക്കാൻ കാരണം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കറണ്ട് ബില്ല് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കിത് അനിവാര്യമായൊരു വിഷയമായി മാറി മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് നാല് കിലോ വട്ടായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം മെച്ചങ്ങളേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം കറണ്ട് ബില്ലിൽ വളരെയധികം കുറവുകളും കണ്ടു മക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കറണ്ട് ഉപയോഗം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ വളരെയധികം ആശ്വാസമായി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഞാൻ ചേരാനും കാരണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് മീറ്റർ റെൻറ്റ് അതേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊടുക്കണുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കണില്ല ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നാല് കിലോ വാട്ടായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാതും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് മീറ്റർ റെൻറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ പെരിഞ്ഞനത്ത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് വീടുകളാണ് അതിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും സോളാർ വൈദ്യുതി പദ്ധതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ ഫലമായി മുൻ കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാനായിരുന്ന ശ്രീ മനോഹരൻ അദ്ദേഹം പെരിഞ്ഞനത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ സഹകരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അഡ്വൈസ് പ്രകാരമാണ് പെരിഞ്ഞനത്ത് ഉപഭോക്തൃ സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും പെരിഞ്ഞനത്തെ താല്പര്യമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് സോളാർ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ ഗുണവും എന്ത് എന്ന് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേര് ഞങ്ങളുടെ ഈ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ അവരൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു കിലോ വാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉപഭോക്തൃ സമിതി
വലിയ രീതിയിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പ്ര ഈ വീട് ശ്രീ നദീം മുസ്തഫയുടെ വീടാണ് ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ സോളാർ യൂണിറ്റാണ് നാല് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ഈ നാല് കിലോ വാട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇത് ഈ ഇൻവെർട്ടറും ഈ ഡി സി ഡി സി ബോക്സസും രണ്ട് കിലോ വാട്ടിനും ഈ ഇൻവെർട്ടറും ആ ഡി സി ബോക്സസും രണ്ട് കിലോ വാട്ടിനും ഉള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കിലോ വാട്ട് ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ഒരു ഇൻവെർട്ടറും രണ്ട് ഡി സി ബോക്സിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം തന്നെ ഉള്ളത് പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് യൂണിറ്റും ഷട്ട് ഡൗൺ ആവും ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഡൗൺ ആയാൽ തന്നെ മറ്റേ യൂണിറ്റ് പ്രവ പ്രവർത്തനം നോർമലായിരിക്കുകയും അത് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിനുണ്ട് ഓരോ വർഷവും കെ എസ് ബി ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയും ചിലവഴിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയും കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഗ്രിഡ് ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതിയും കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് കേരള സംസ്ഥാനം എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് ആ തുക നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ബില്ലിനോടുകൂടി ചെക്കായിട്ട് കെ എസ് ഇ ബി നൽകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ വൈദ്യുതി വിറ്റ് പൈസ കിട്ടിയ ഉപഭോക്താക്കൾ പെരിഞ്ഞനത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ തന്നെ ഓൺ പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് സൗര എന്ന പേരിൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് വരണേ മൂന്ന് മോഡലുകളിൽ നമുക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനും ആ പ്ലാൻ പ്രകാരം വീടിന് മേലെ സോളാർ സോളാർ പാനലുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിൽ വരുന്നത് മൊത്തം അഞ്ഞൂറ് മെഗാവാട്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെരിഞ്ഞോർജം പദ്ധതി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പ്ലാൻ ത്രീക്ക് സമാന്തരമായിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് സൗര സോളാർ ഇപ്പോൾ എലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോർഡിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സോളാറിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി കിട്ടുള്ളൂ ഈ പകൽ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രൽ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നിർത്തും അതിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് പുറമേ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി കുറവ് വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ബോർഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലവിൽ കേരളത്തിലെ തൊള്ളായിരത്തോളം വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ആദ്യമായാണ് ഒരു പഞ്ചായത്ത് പെരിഞ്ഞനോർജം എന്ന പേരിൽ സമ്പൂർണ്ണ സോളാർ വൈദ്യുത ഗ്രാമമാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ് തൊള്ളായിരത്തോളം പഞ്ചായത്തുകൾ എല്ലാം ചേർന്ന് അഞ്ഞൂറ് കിലോവാട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഊർജ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ഇന്ത്യയിലെ പല നാട്ടിലും ഇത് കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഊർജ പ്രതിസന്ധി കൂടി നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു മാർഗമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്